இயேசுவில் அன்பானவர்களே உங்கள் மத்தியில் வருகிற ஒரு வாய்ப்பு தெய்வம் தந்ததற்காக தேவனை துதிக்கிறேன் அருமையான தம்பிமார் தங்கைகள் உங்களை பார்ப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் விசேஷமாய் நம்முடைய சபையிலே வாதிபர்களுக்கென்று பல முயற்சிகள் செய்கிறோம் உங்களுடைய பக்தி விருத்திக்காக உங்களுடைய எதிர்கால ஆசீர்வாதத்திற்காக அதில் ஒரு முக்கியமான ஒன்று தான் இந்த மாதந்தோறும் நடக்கிற வாதிபர் ஒருங்கிணைந்த ஆராதனை நீங்கள் வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து வாருங்கள் உங்கள் நண்பர்களையும் அழைத்து வாருங்கள் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த உலகம் வந்து பயங்கரமான பாவத்தில் போய்கொண்டிருக்கிறது இப்போ வந்து நம்ம கடந்த ஜெனரேஷன்ஸில் கடந்த தலைமுறைகளில் சொல்லப்பட்டிராத பயங்கர பாவங்கள் எல்லாம் பப்ளிக்காக வெளியே நடக்கக்கூடிய அளவில் இந்த உலக நாடுகள் போய்கொண்டிருக்கிறது ரொம்ப கடைசி காலத்தில் வந்துட்டோம் என்பதற்கு அது ஒரு அறிகுறியாக இருக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இந்த வாலிப நாட்களில் நல்ல ஒரு அஸ்திபாரத்தோடு எழும்புவீர்கள் என்றால் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையும் ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் உங்கள் மூலம் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதத்தை தேவன் கொண்டு வருவார் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நான் ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் குறிப்பாக நான்கு காரியங்கள் உங்களோடு பேச ஆசைப்படுகிறேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீ தகப்பனுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் என்ற தலைப்பிலே சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆதியாகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தினுடைய அந்த கடைசி வாக்கியம் சொல்லுகிறது நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் இந்த வருஷம் நமக்கு தேவன் தந்த அருமையான வாக்கு தத்த வார்த்தை நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் யூ ஷால் பி அ பிளஸிங் நம்மை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் அது மட்டும் இல்ல நாம பிறருக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்போம் அதுதான் இந்த வார்த்தை நீங்கள் பிறருக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க அதுல இன்றைக்கு நான் சொல்ல வர்றது உங்கள் தகப்பன் உங்கள் தகப்பன் பாருங்கள் இன்றைக்கு சொல்லப்பட்ட சாட்சியை நான் கேட்ட பொழுதும் சந்தோஷமா இருந்தது அந்த தம்பியுடைய வாழ்க்கை தொடப்பட்ட ஒரு அனுபவம் தன் தாய் தகப்பன் கண்ணீரோடு ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறதை அவர் பார்த்தார் அப்ப அந்த நேரத்திலிருந்து தகப்பன் தாய் மேல் வைத்திருந்த சிந்தையில் ஒரு மாற்றம் வந்தது அவங்கள கனம் பண்ண அவங்களுடைய அந்த மதிப்பை உணர அவங்களுடைய உண்மையான அன்பை புரிந்து கொள்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துன்னு சொல்லி சோ இன்றைக்கு பைபிள்ல தகப்பனை தகப்பனுக்கு நீங்க எப்படி ஆசீர்வாதமா இருக்கலாம் அப்படி சொல்லப்பட்ட நாலு விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் குறிப்பாக நான் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஒரு ரைட் எக்ஸாம்பிளும் ஒரு ராங் எக்ஸாம்பிளும் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன் ஏன்னா பைபிள்ல வந்து சிலது உபதேசமாக எழுதி தந்திருக்கும் சில காரியங்கள் வந்து பலருடைய சரித்திரங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் அது எழுதியிருக்கும் அது நமக்கு பாடத்தை கற்றுத்தரும் அப்படித்தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு இந்த சரித்திர சம்பவங்களிலிருந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் முதலாவது தகப்பனை கனம் பண்ணுகிற பிள்ளைகள் தகப்பனுக்கு ஆசீர்வாதமான பிள்ளைகள் உங்கள் அப்பாவை நீங்கள் கனம் பண்ணினால் அதுவே உங் நீங்க வந்து உங்க அப்பாவுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கிற காரியம் அது பரம தகப்பனுக்கு மிகவும் இஷ்டம் பிடிக்கும் அவர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்கள் வாழ்க்கையை மேன்மையாக உயர்த்துவார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நான் காலையில் செய்தியில கொடுத்த பாயிண்ட் தான் யோசேப்பு யோசேப்பு வந்து அவங்க அப்பாவை அவன் என்ன செஞ்சான் நல்ல கனம் பண்ணான் இப்போ ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியில அவனுடைய சகோதரர்கள் செய்வதையெல்லாம் இந்த யோசேப்பு வந்து தகப்பனாருக்கு சொல்லி கொண்டிருந்தான் என்று சொல்லியிருக்கு அவன் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் மாதிரி அந்த அண்ணன் தம்பி காரியங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய காரியங்கள்லாம் தெரிவித்தான் இது கோல் சொல்லுகிறது கிடையாது ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் கம்ப்ளைனிங் என்பது ரெண்டு வித்தியாசம் ரிப்போர்ட்டிங் சொல்றது உண்மையான மனசோடு என்னுடைய சகோதரன் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அல்லது நண்பர்கள் இவங்க நல்லா இருக்கணும் என்கிற நல்ல எண்ணத்தோட அப்பாவிடத்துல யாரோ கண்ட ஆள்கிட்ட போய் சொல்றது கிடையாது அந்த பொறுப்பாளர் இடத்துல அவங்க சில காரியங்களை சொல்லுகிறது இன்னொன்று நம்முடைய காரியத்தை நம்முடைய அப்பாவிடத்துல நம்முடைய அம்மாவிடத்துல பேசணும் நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்முடைய உள்ள இருக்கிறத அவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு நம்மளை கரெக்டா நடத்துறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு 
நம்ம சில காரியத்தை மறைச்சு வச்சிட்டோம்னா அவங்க அந்த இடத்த புரிஞ்சுக்கிட மாட்டாங்க அவங்க நடத்துறது திரும்ப திரும்ப நமக்கு சில கஷ்டமா முடியும் வேதனையா வரும் ஏன் என்னை புரிஞ்சிக்கல ஏன் உங்களை புரிஞ்சிக்கல நீங்க பேசல நீங்க ஷேர் பண்ணல பகிர்ந்து கொடுக்கல அது பழகணும் அது ரொம்ப ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்ம நம்ம அப்பா தானே நம்ம அம்மா தானே நமக்கு தீமை நினைக்க மாட்டாங்களே ஸோ ஏன் நம்ம ஓப்பனாக ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஷேர் பண்ணும்போதும் அப்படியா என் மகனுக்குள்ளே இப்படி ஒன்று இருக்கா என் மகளுக்குள்ளே இப்படி ஒரு வேதனை இருக்கா இல்லை இப்படி அவங்க ஸ்கூலில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கா பஸ் ஸ்டாப்பில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கா இல்லை நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நமக்கு நல்ல அட்வைஸ் தருவாங்க நமக்காக ஜோ பண்ணுவாங்க படிப்பு விஷயங்கள் எல்லா விஷயங்களும் ஸோ இதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வி ஷுட் பி எ குட் ரிப்போர்ட்டர் டு அவர் பேரண்ட்ஸ் நம்முடைய அப்பா அம்மாவிட்ட ஓப்பனாக பேசி எதுனால நல்லதையும் பேசணும் கெட்டதையும் பேசணும் கெட்டதை ஒழிச்சு வைக்கக்கூடாது எதை ஒழிச்சு வைக்கமோ அங்கே தான் பிரச்சனையாக ஆரம்பிக்குது சிலருடைய லைஃப் வந்து அப்படியே கெட்டு போயிடுது பிறகு பயங்கர கஷ்டத்துக்குள்ளே மாட்டிக்கிடுது அந்த நிலைமைக்கு நாம் ஒரு பொழுதும் வந்துடக்கூடாது ஸோ அப்பா என்று சொல்லுவரை அவருக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும்னா நான் காலையில் வழக்கமாக சொன்னேன் அதனால் இப்போ ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் நீங்கள் அவங்க உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு நீங்கள் அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அவங்க உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை தந்து நல்லா நடத்தணும்னா உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடத்தணும்னா நீங்கள் புரிய வைங்க நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது அவங்களோட பேசுங்க சொல்லுங்க சில வீட்டில் இந்த பழக்க வழக்கம் இருக்காது நீங்கள் ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது தானே உங்கள் வீடு தானே அப்பா வந்து சில இதை கட்டுக்கிடவே மாட்டார் அவர் பாட்டு வேலை செஞ்சுட்டே போயிட்டு இருப்பார் அப்போ நீங்கள் அப்பா நான் அவங்கள்ட்ட பேசணும் கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்லுவாரா அப்படி பழகிட வேண்டிதான் அது ஒரு ஆசீர்வாதமான காரியம் சரி அப்புறம் அவன் அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்களுக்கு சொன்னேன் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அவங்க அப்பா அவன் மேலே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவனுக்கு பல வருணம் அங்கேயெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தார் ஹி வாஸ் எ லவ் அண்ட் ஜாய் ஃபார் இஸ் ஃபாதர் நம்ம அப்பாவுக்கு அவர் கடினமாக உழைச்சிட்டு வரார் அவர் எவ்வளோ பிரயாசப்படுறார் வாழ்க்கையை கட்டிகள் பிறகு தானே உங்களை பெரிய ஆளாக்கி கொண்டு வர்றதுக்கு தானே எவ்வளோ கஷ்டப்படுறார் அப்போ வீட்டில் அவரோடு இருக்கும்போது அவருடைய அன்புக்கு பாத்திரமாக அவருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறவர்களாக உங்களுடைய எல்லா காரியத்திலையும் எங்கள் அப்பாவை நான் சந்தோஷமாக வச்சுருக்கணும் இந்த வயசுலேருந்தே அதை நினைக்கணும் கடைசி அவங்க முடியாத காலங்கள் வரும் அப்போ நீங்கள் தான் அவங்கள பராமரிப்பீங்க அப்போ வரைக்கும் இப்போ இருந்து அப்போ வரைக்கும் இப்போ ஒரு விதமான சூழ்நிலை அன்னைக்கு இன்னொரு விதமான சூழ்நிலை நம்ம மனசில் நல்ல அந்த விதை சரியாக விழுந்துருக்கணும் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் ஒரு அன்பாகவே எப்போவுமே இருப்பேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தை கொடுக்குற பையனாக பிள்ளையா இருப்பேன் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் அவனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஆதியாகமும் நாற்பத்தைந்தாம் அதிகாரம் வரும் பொழுது அவன் எகுத்தில் பெரிய ஆளாக மாறிட்டான் ராஜாவுக்கு நெக்ஸ்ட்டு சீட்டில் அவன் இருக்கான் அப்போ அவன் பாருங்கள் தூரத்துலேருந்து அப்பாவை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டான் கூட்டு வந்து நீங்கள் என்னோட இருங்க நான் எவ்வளோ ஆசீர்வாதமாக இருக்கேன் எவ்வளோ கனத்தோடு எவ்வளோ மகிமையோடு இருக்கேன் நீங்கள் ஏன் அங்கே இருக்கணும் என்கிட்ட வாங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு பையன் அவன் அவங்க அப்பாவை நல்ல கனம் பண்ணான் இதெல்லாம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிரசங்கம் தேவையில்லை ஆனால் அந்த விதை உங்களுக்குள்ள இன்னைக்கே விழுந்தாத்தான் நீங்கள் ஒரு நாள் நல்லா படித்து நல்ல வேலையில் வந்து ஒரு பெரிய பொசிஷனில் நீங்கள் இருக்கும்போது நான் என் மனைவி என் பிள்ளை அப்படி இருக்க விடாது என் பெற்றோர் என்னை இந்த அளவுக்கு ஆளாக்கினவங்க என்னுடைய அப்பா அம்மா அதை அன்னைக்கு நினைக்கணும் அதுக்கு தான் இன்னைக்கே விதை போடுறது அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளால் முடிந்த அளவு அவங்கள எப்படி பராமரிக்கணும் எப்படி நல்லா வைக்கணும் கூடயே வச்சிருப்பது ரொம்ப பாக்கியம் முடிந்தால் அப்படி செய்யலாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னொன்று அவங்க அப்பாவை கொண்டு பார்வோனுக்கு முன்னால் நிறுத்தி பார்வோனை இவங்க அப்பா ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு வச்சான் என்ன கனம் பண்ணியிருக்கான் அவர் ஒரு மேப்பன் தானே இல்லையா மேப்பன் அவரை கொண்டு போய் அரண்மனையில் நிறுத்தி அந்த பெரிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய அந்த அதிபதியை வந்து ஆசீர்வதிக்கிற அளவுக்கு அவன் ஆனர் பண்ணும் நம்முடைய தகப்பனை நம்முடைய தாயை எங்கெல்லாம் கனம் பண்ண வாய்ப்பு கிடைக்குதோ நல்லா கனம் பண்ணும் டீச்சர்ஸ் முன்னால் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னால் அவர் கிடக்கிறார் அப்பா அப்படி சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியரே இருக்கக்கூடாது வாயிலையும் வரக்கூடாது செயல்லையும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அப்பா அப்பாவும் அம்மாவும் இல்லாட்டா நீங்க இல்ல நீங்க இவ்வளவு வந்திருக்கவே முடியாது இல்லையா சோ எப்பவுமே அந்த கனம் சோ இப்படி கனம் பண்ணுகிறவங்களா இருக்கும் இதுக்கு ராங் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு சொன்னா அப்சலோ அப்சலோம் என்ன பண்ணா ரெண்டு சாமு வேல் பதினைந்து
அவருக்கு போனால் நியாயம் ஒன்றும் கிடைக்காது யாருக்கு நியாயம் கிடைக்கும் இங்கே வா நான் செய்கிறேன் இப்படி வெளியே நின்றுக்கிட்டு அவங்க அப்பாவுக்கே கொண்டு விட்டுற வேலை அவன் செஞ்சுட்டே இருந்தான் பிறகு என்ன பண்ணால் திடீர்னு ஒரு நாள் அப்பாட்ட நான் பழி செலுத்தணும் அப்படின்னு பொய் சொல்லிட்டு போய் ராஜாவாயிட்டான் கொஞ்சம் பேரை செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு போய் அவர் சிங்காசனத்தில் இருக்கிறார் இவன் இங்கே போய் என்ன செய்தாச்சு ஒரு பெரிய ஒரு ரிபல்லியன் ஒரு கூ அட்ரம்ஸ் எடுத்துட்டான் எடுத்து வந்து உட்காந்துட்டான் சிங்காசனத்தில் இந்த பெரிய ராஜா சொந்த மகனுக்கு முன்னால் அழுதுகிட்டே என்ன பண்ணார் நாட்டை விட்டு போனார் ஆனால் எத்தனை நாளைக்கு அது இருந்துச்சு கொஞ்ச நாட்கள் தான் பிறகு இந்த அப்சலோம் அந்த யுத்தத்தில் கர்வாலி மரத்தில் அவன் முடி சிக்கி செத்து போனான் யோவா குபை அடித்து கொண்டு போட்டான் அவன் இதுதான் தவப்பனுக்கு விரோதமாக எழும்பினவன் ஆனால் அந்த யோசிப்பு தவப்பனை கனம் பண்ணவன் ஆனால் தவப்பனுக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தான் அவனும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தான் அப்சலோம் தவப்பனுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்தான் ஒருபோதும் அந்த சிந்தனையே வரக்கூடாது சில பிள்ளைகள் இப்போ நல்லா இருப்பாங்க கொஞ்சம் வாலிபத்தில் மேன்மையாக வரும்போதெல்லாம் சில காரியம் அப்பா அம்மா தனக்கு ஒத்து வரலன்னா விரோதமாக கிரியை செய்கிறது உடனே வேறு நண்பர்களோடு சேர்ந்து அப்பாவுக்கு விரோதமான காரியங்கள் செய்கிறது அப்பாவுக்கு எதிராளிகள் யார் அங்கே போயிட்டு அவங்களோட சேர்ந்து வர்றது இப்படியெல்லாம் உலகத்தில் நடக்கிறது ஆனால் நீங்கள் இதிலெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் நம்ம நீதியில் கரெக்டாக இருந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையின் உயர்வை யாராலையும் தடுக்க முடியாது அமே ஆண்டவர் அப்படி உங்களை உயர்த்துவார் நீங்கள் அந்த நீதி நியாயத்தில் கரெக்டாக இருக்கணும் பைபிள் வசனத்தின்படி வாழ்க்கையில் கரெக்டாக இருக்கணும் சரி ரெண்டாவதாக தகப்பனுடைய குறைகளிலே இப்போ வந்து நம்ம உங்கள் அப்பாவும் மனுஷன் தானே அப்போ வந்து குறை இருக்கும் எந்த மனுஷனுக்கும் நிறைய நிறைகளும் இருக்கும் சில குறைகள் இருக்கும் எனக்கும் இருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஏசு ஒருவர் தவிர எல்லாருக்குமே குறை இருக்கும் அப்போ உங்கள் அப்பாவுடைய குறை உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் கூடயே இருக்கிறனால சின்ன பிள்ளையில் ஒன்றும் தெரியாது இவன் வளர்ந்து இளைஞனாக ஒரு வாலிப பிள்ளையாக நீங்கள் எழும்பி வரும்போது ஏன் அப்பா இப்படி பேசினார் அவர் ஏன் இப்படி செயல்பட்டார் இது சரியில்லையே இப்படி சில தப்புகள் உண்டு சில வீட்டில் சில தப்பு மாதிரி குடிக்கிறவங்க என்ன செய்யலாம் சங்கடம் தான் ஆனால் அதனால் அவரை மதிப்பு இல்லாமல் நடத்த முடியாது அவர் குடிக்கிறது தப்பு தான் அதனால் குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ பாதிப்பு தான் ஆனால் உங்களுக்கு அவர் அப்பா அதைத்தான் ஆண்டவர் பார்ப்பார் நீ உடனே அவர் குடிச்சிட்டு வந்தோன்னா மரியாதை இல்லாமல் அவரை நடத்தி அவர் வாய்க்கு வந்தபடி பேசி அவர் குடிச்சிருந்தாலும் புரியும் நீங்கள் நினைக்கிறது ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லி அப்படி கிடையாது சப் அங்கே இருக்கும் உள்ளத்தில் அதெல்லாம் ஆனால் அவருக்கு என்னதோ எல்லாம் அடிமைப்பட்டுட்டார் கட்டப்பட்டுட்டார் அடிக்கிறவங்க இருக்காங்க பல தீமை செய்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க உங்கள் அப்பா மாதிரி எப்படி எனக்கு தெரியல ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதுலேயும் அவருடைய குறைவை அடுத்த ஆள்ட்ட பேசக்கூடாது ஞானமாக இருக்கும் சேம் காம் யாப்பை சேம் காம் யாப்பை சரித்திரம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே நோவாவின் பிள்ளைகள் அந்த ஆதி அம்ம ஒம்பது இருபத்தி ரெண்டில் அப்பா வந்து ஏதோ குடிச்சிட்டு அந்த திராட்சரசத்தை அதிகமாக குடித்து மதிமயங்கி வஸ்திரம் விலகிட்டு அவர் உறங்கிட்டு இருக்கிறாரு அவருடைய வஸ்திரம் என்ன செய்தது விலகிட்டு சங்கடம் இதை அந்த காம் போய் பார்த்துட்டான் காம் என்கிற மகன் பார்த்துட்டான் இவன் என்ன செஞ்சுருக்கலாம் ஒரு துணியை தூக்கி மூடி போட்டு போயிருக்கலாம் வேலையை முடிஞ்சு ஆனால் இந்த பையனை புத்தியை பாருங்க உடனே ஓடி போய் சாம் பாருவிர பாருவிர இப்படி கிடக்காரு இப்படி கிடக்காருன்னு சொன்னான் அவனு ரெண்டு பேரும் வந்தான் அவனுங்களுக்கு வந்துட்டு அறிஞ்சாச்சு இனி அதை நம்ம கண்ணால் கூட பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு துணி எடுத்து இப்படியே போய் பார்க்காமலே மூடி போட்டான் சாமும் எப்பயும் இவர் தெளிவு வந்த பிறகு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சது எப்படி காம் நடந்துக்கிட்டான் எப்படி சாமும் எப்பயத்தும் நடந்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி உடனே காமுடைய மகனாகிய காணானை சபித்தார் இவன் அடிமைகளுக்கு அடிமையாக இருப்பான்னு சபிச்சிட்டார் இன்னைக்கு வரைக்கும் சரித்திரத்தை ஆராய்ச்சி பார்த்து பார்த்தா இந்த காமின் வம்சம் காணானிய வம்சம் அது எது அப்படின்னு சொன்னால் அதை பற்றி ஒரு நாலு இது கொடுத்துருந்தாங்க ஒன்று வந்து த அபாரிஜின்ஸ் இன் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய அபாரிஜின் இன மக்கள் அவங்க இன்னைக்கும் பின்தங்கின நிலைமையில் இருக்கிறான் த கேப்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர் Oh, 
attenzione anche se non vuoi domande da quello che si può ma di fare quello che non può dire ciò ma non è da quello che si può anche se non vuoi dire ciò ma non è da quello che si può dire ma è una parte che non è una più